Amigos de Farándula 920, ya estamos aquí con Jazz Reyes. Qué gusto que estés con nosotros aquí en Farándula 920. Bienvenida. Muchas gracias, encantada de estar aquí. Por... Guapísima, gracias. por cierto. Pues yo encantada de estar aquí en Puebla, donde tengo muchos amigos y familiares. Y bueno, ahora platicando acerca de noticias, discos, sencillo, etc. Oye, cuéntanos un poquito qué, qué te ha parecido estos días que has estado en Puebla. ¿Estás, estás trabajando? Estás, en, este, ¿Estás preparando un disco? Platícanos un poquito. Bueno, pues ya tiene tiempo en el que había estado trabajando ya en este proyecto, en mi primer disco. Mucha gente a veces me pregunta que cuántos llevo y en realidad es el primero. Son temas de mi autoría y coautorías con otros compositores también muy talentosos. Y feliz de que estamos ahorita promocionando el nuevo sencillo que se llama Tainted, que es una canción en la cual hicimos un video con un tema muy fuerte, con un mensaje, especialmente a las mujeres, y bueno, yo creo que este mensaje va para todos, pero quise como enfocarlo un poco más en las mujeres. Oye, ¿por qué en las mujeres? Sé que estás, estás tratando algunos temas de ellas, que estás, eh, ¿por qué o cómo surge este rollo? Pues mira, en este EP que acabo de sacar, saqué una canción que se llamaba Guerra, que es una canción más sexy, más pop latino, después saqué una canción que se llamaba Cielo en Llamas, que es una balada pop, donde habla acerca del amor, pero yo creo que he contado desde otra perspectiva. Y bueno, cuando compuse esta canción, Tainted, dije, esta canción habla acerca de una relación tóxica por la cual me tocó vivir. Ah, de veras, a ver, cuéntanos. Yo creo que toda la gente les ha tocado. Ah, sí, pero a ver, ¿qué, pero ¿qué tan tóxica? O sea... Yo creo que es donde ella ya quiere sacar la carnita. No, pues yo digo, ¿no? ¿qué tan tóxica sí? O sea, ¿qué es una relación tóxica? Para mí una relación tóxica es estar en un lugar donde no te hace sentir cómoda y sin embargo estás. Y quieres salirte y no puedes. Y de pronto empiezas... ¿Pero no será un arroyo de codependencia? De codependencia, de chantajes, de manipulación. Creo que todos alguna vez hemos estado en alguna. La verdad, el que diga que no que es sano y se lo aplaudo, no pero... <risas> pero yo creo que muchos hemos estado en una relación así, hay casos que llegan a extremos, ¿no? ya a violencia incluso hasta física, y hay casos en los que hay un poco de violencia pero no te das cuenta, ¿no? y, y yo dije, bueno, realmente la raíz... Normalizas, normalizas ¿no? esas cosas. Creo que en este país hacemos mucho eso, y de pronto tenemos canciones como de banda o de reggaetón, donde es normal que cuando te pasa o estás en una relación así, no te das cuenta y lo tomas como si fuera algo normal porque pues eso dicen las canciones o eso lo veo con mi papá y mi mamá o eso le No estamos hablando de Gerardo Ortiz, ¿eh? <risa> Gerardo, ¿me estás oyendo? ¿Ya bajaste el video otra vez? Porque ya creo que lo habían subido. No, es sí, ciertamente esto, y con tu disco pretendes eh, una cuestión de equidad de género, una cuestión de qué. Eh, no, más bien es una campaña que se llama El amor no lastima y es en contra de la violencia doméstica. Tuve la oportunidad de invitar a blogueras, youtubers, actrices a que participaran en este video. Nos asociamos con una ONG que se llama Casa Gaviota para que no solo se quedara en el mensaje, sino que realmente pudiéramos hacer algo y que la gente, si estuviera pasando por alguna situación así, pudiera hablar y no quedarse callados. ¿Este disco cuándo ya sale? Este disco sale en octubre. Tainted es la única canción que aborda este tema y pues digamos las otras canciones tienen diferentes enfoques. Oye, bueno, ahora estamos hablando, estamos hablando de amor, estamos hablando de relaciones tóxicas. ¿Y tú cómo estás en el amor? Muy bien, muy contenta. Muy bien, ¿qué es muy bien? ¿Con novio o sin novio? Con novio, muy oh, feliz. Ya, <risa> Apaga la cámara, no es cierto. <risa> Se acabó el entrevista. No, no es cierto, ok, ¿tienes novio? Sí, tengo novio, ya vamos para tres años. No, ya. Sí, la verdad ha sido, yo creo que la relación más estable que he tenido. Eh, ¿Te apoya? Cuando, sí, totalmente. Vale, vale. La verdad es que mis respetos, porque esta carrera es bien complicada y él lo entiende perfecto y al contrario, o sea, él es el primero que me apoya, que está ahí, que, que no tiene problema y eso es súper admirable. Oye, ¿celoso? No, o sea, sí. No, 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 sí eso no es No, no, celoso. no, a lo que voy es a que obviamente tiene celos, pero... Imagínate, o sea, me tocó estar en una revista donde salgo muy sexy y sensual y de pronto vas a las entrevistas o a las, a las firmas de autógrafos y de pronto los, los fans llegan y se acercan y pues él sabe que es parte de él. Y si no pudiera con esto, yo creo que no estaríamos juntos. Ay. Pues el disco, entonces el disco sale en, sale en octubre, ahorita tenemos, tenemos un sencillo. 
Tenemos tres sencillos. Tenemos tres. Okay. Ya los pueden descargar, los pueden ver en YouTube, pueden ver los videos. Que... Tainted, el más reciente, Cielo en Llamas y Guerra. Y bueno, cabe mencionar que también hice dos colaboraciones, una con Cristian Chávez, se llama Dónde Quedo Yo, y todas ahorita las canciones que he sacado han sido por medios y plataformas digitales. ¿Por qué le están entrando, bueno, es, inde es independiente del disco, Así ¿no? Es. ¿Por qué le están entrando por esto? ¿Funciona más? Que el, 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 ¿Se le puede desplazar más rápido la música? Pues sí, porque hoy en día en, en, en internet y la tecnología tú puedes llegar a medios, no solo a México, a otros lugares, puedes segmentar, puedes ver quién es tu público y solo enfocarte a ellos, entonces ya no estás perdiendo tiempo o dinero en gente que a lo mejor no te va a consumir sin embargo, sigue siendo complicado, pues porque existe todavía la famosa payola ay, 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 ay estoy hablando temas que no debería Cristo, rey, pásame el agua bendita, por favor <risa> ok, y eso es más complicado es más complicado meter, insertar un, 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 un tema tuyo que uno de la banda X o del artista reggaetonero tal que viene con todo un empuje y con todo este rollo este de, de background, ¿no? Exactamente, de apoyo eh, mercadológico. Mercadológico. Plan publicitario, ¿no? Sí, pues plan publicitario que haya estado por tantos años y que todavía le queda un ratito. Yo creo que ya no le queda tanto por cómo está ahorita todo lo de las plataformas, sin embargo, pues también en Facebook, tú puedes, todos sabemos que hoy en día puedes bustear tus publicaciones y es un poco parecido, un poco una más... Oye, ¿has participado en esto de, 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 de las fotografías, de revistas, de publicaciones? ¿Cómo te sientes tú de salir en revistas? ¿Qué te dicen ¿Qué te dice tu familia? ¿Qué te dice tu, tu pareja en este caso? De que te vean, ¿no? Yo creo que es un tema fue, difícil, ¿no? Fue un shock y creo que lo, lo, los resentí más después que antes. En el momento... A los primeros que les dije fue a mi pareja y a mi familia. Y fueron como, lo platiqué, me apoyaron, me dieron ahora sí que el visto bueno y te apoyamos. ¿Y si contigo. te hubieran dicho que no? Sí, si era más como avisarles que permiso. <risa> eh, sin embargo, tuve, tuve como su apoyo, pero creo que lo resentimos más después, ¿no? Porque de pronto amigos de mi papá de, se les hacía fácil hacer un comentario y mi papá era de no se te olvide que es mi hija, así, ¿no? Y, y mediáticamente, pues, ha sido, o sea, la voz y H ha sido lo más masivo que ha sucedido, ¿no? He sacado sencillos, he sacado campañas, pero pues no tienen el apoyo o el empuje del que estábamos hablando, entonces de pronto la gente ve esta imagen por fuera y a veces se queda con eso y piensa que es lo único que hay, pero ya que indagas, ya que te metes, que escuchas los sencillos, pues encuentras todo este material que en el que se ha estado trabajando. Yo te quiero agradecer, Jazz, esta, esta entrevista y pues bueno, por supuesto que, que invitas a todo el público de Farándolo 920 a que te escuchen, te vamos a poner aquí claro tus rolas que para, sí. que, para que estén pendientes de todo tu trabajo. Pues amigos de Farándolo 920, yo soy Jazz Reyes y acuérdense que mis redes me pueden encontrar como arroba Jazz Oficial en Twitter y Jazz Reyes MX en Instagram y Facebook. Les mando un beso y estén pendientes.